ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் பிட்வீன் பேரலல் பிளேன்ஸ் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னட்டிக்கை நம்ம என்னென்னு சொல்லலான்னா டிஎம் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது தட் இஸ் இ வேவ்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஏன் இதை இ வேவ்ஸ் ஆர் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேவ் வந்து இஸ் எ டைரக்ஷனில் ப்ரொபகேட் ஆகுது அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அதில் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த இஸ் எட் டைரக்ஷன் ஓகே தட் இஸ் இ இஸ் எட் ப்ரெசண்ட் ஆகி இருக்கும் ஹச்இட் வந்து ஆப்சண்டாக இருக்கும் இருக்காது ஓகேயா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இருக்காது இதைத்தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னட்டிக் வேவ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் டிஎம் ஆர் டி சாரி இ வேவ் ஓகே இங்கிறது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு பிகாஸ் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ தட் இஸ் டோட்டலி கம்ப்ளீட்லி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் இசட் ஓகே தட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் ப்ரொபகேஷன் இசட் ஸோ இப்போ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு டிஎம் வேவ்னா அதில் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ அதாவது ஹச்இட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த ஹச்இட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவை நம்ம ஃபீல்டு காம்பனன்ஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் தட் இஸ் வேவ்ஸ் பிட்வீன் பேரலல் பிளேன்ஸில் ஃபோர் ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் வந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணியிருப்போம் அந்த ஃபோரையும் அப்படியே டேரெக்டாக இங்கே எழுதிடலாம் ஓகேயா அதில் அந்த ஃபோர் ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு திஸ் வேல்யூ ஹச்எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தென் இஒய் ஹச்ஒய் இந்த நாலையும் எழுதிக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த நாலு இக்குவேஷன்லையும் நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா ஹச்இட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா டிஎம் வேவில் நமக்கு ஹச்இட் வேல்யூ வேணது ஜீரோ அதை வந்து நம்ம இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்இட் இல்லை ஸோ இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்எக்ஸ் ஹச்எக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹச்இட் இருக்குது ஸோ இங்கே ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஹோல் டேமும் ஜீரோ ஆகிடும் அப்போ ஹச்எஸோட வேல்யூ வேணது ஜீரோ ஓகே தென் இஒய் ஓகே நெக்ஸ்ட் இஒய் டேமில் ஹச்இட் இருக்குது ஹச்இட் ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா இந்த ஹோல் டேமும் என்ன ஆகிடும் ஜீரோ ஆகிடும் ஃபைனலாக ஹச்ஒய் தேர் இஸ் நோ ஹச்இட் அப்போ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த டேம் அப்படியே இருக்கும் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு எடுக்கலாம் ஸோ ரெண்டு இக்குவேஷன்ஸ் கிடைக்குது இஎக்ஸ் அண்ட் ஹச்ஒய் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபீல்டு காம்பனன்ட் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபீல்டு காம்பனன்ட்னா ஒரு வேவ் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் எதெல்லாம் மொத்தம் ஆறு ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் நார்மலாக இருக்கும் ஹச்எக்ஸ் ஹச்ஒய் ஹச்இட் அண்ட் இஎக்ஸ் இஒய் இசட் இந்த ஆறுமே வந்து நமக்கு என்னென்னா ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் ஓகேயா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னட்டிக் வேவ்ஸில் என்னென்ன ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பாருங்கள் ஸோ ஹச்இட் வந்து ஜீரோ ஸோ ஹச்இட் ஜீரோ இது கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஹச்எக்ஸ் வந்து இப்போ என்ன நமக்கு என்னது ஜீரோ ஹச்எக்ஸும் கேல்குலேட் பண்ண வேண்டாம் இஒய் ஆல்சோ ஜீரோ அப்போ நம்ம என்ன த்ரீ ஃபீல்டு காம்பனன்ட் கேல்குலேட் பண்ணணும் ஹச்ஒய் இஎக்ஸ் அண்ட் இஇஸட் இந்த மூணு தான் கேல்குலேட் பண்ணணும் புரியுதுல ஸோ நம்ம ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் எதெல்லாம் டிட்டர்மைன் பண்ண போகிறோம் ஹச்ஒய் இஎக்ஸ் அண்ட் இஎஸ்எட் ஸோ இந்த மூணு ஃபீல்டு காம்பனன்ட்டும் டி டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன எடுத்துப்போம்னா வேவ் இக்குவேஷன்ஸ் எடுத்துப்போம் ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு கோஆர்டினேட் சிஸ்டம் கன்சிடர் பண்ணி அதில் டூ பிளேன்ஸ் கன்சிடர் பண்ணலாம் ஓகேயா ஸோ பேரலல் பிளேன்ஸ் ஸோ இந்த பேரலல் பிளேன்ஸ் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் வந்து நமக்கு பிளேஸ் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஏ பை டூலேருந்து ப்ளஸ் ஏ பை டூ வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸில் வந்து பிளேஸ் ஆகியிருக்கு அப்போ இதோட டோட்டல் ஓவரால் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு கேல்குலேட் பண்ணோன்னா ஏ பை டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஏ பை டூ அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கிடைக்கும் அப்போது ஜீரோலேருந்து ஏ வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதாவது டோட்டல் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தீஸ் டூ பேரலல் பிளேன்ஸ் ஆஃப் ஏ ஓகே ஸோ இப்போ வேவ் வந்து நமக்கு என்னென்னா ப்ரொபகேஷன் இன் இசட் டேரக்ஷன் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து டோட்டலி ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் டு த டேரக்ஷன் ஆஃப் இசட் கரெக்டா அப்போ இதுதான் நம்மளோட மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஹச்ஒய் அப்போ இந்த ஹச்ஒயோட காம்பனன்ஸை தான் வேவ் இக்குவேஷன் எழுதுவோம் ஓகேயா ஸோ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண வேண்டிய ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் யாரெல்லாம் இஎக்ஸ் இசட் ஹச்ஒய் இது எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியும்ல உங்களுக்கு ஓகே இப்போ நம்ம வேவ் இக்குவேஷன் எழுதல
ஓகேயா அதாவது ஹெச்ஓட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்ஒய் நாட் இன்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிரைவ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ கிடைக்கும் தட் இஸ் ஹெச்ஓய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி த்ரீ சைன் ஹெச்எக்ஸ் ப்ளஸ் சி ஃபோர் காஸ் ஹெச்எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் ஓகே இதுதான் இந்த டிரைவ் பண்ணி வரக்கூடிய செகண்ட் ஆர்டர் டிஃபரென்ஷியல் இக்குவேஷன் இதை வந்து நம்ம என்னென்ன எடுக்கலாம்னா தேர்ட் இக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி இந்த சி த்ரீ சி ஃபோர் ஏன் இதை சி த்ரீ சி ஃபோர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் டெரிவேஷனில் அதாவது டிஇ வேவ்ஸில் வந்து இதை சி ஒன் சி டூன்னு எடுத்திருப்போம் அதனால் இங்கே இதை சி த்ரீ சி ஃபோர் சி ஃபோர்னு எடுக்கலாம் ஓகேயா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இக்குவேஷனில் இந்த ஹெச்ஒய் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன்ஸ் வந்து டேரெக்டாக அப்ளை பண்ணி நம்ம இஒய் அங்கே இஒய் கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் இஒய் கால்குலேட் பண்ணியிருப்போம் பட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் டேரெக்டாக அப்ளை பண்ண முடியாது அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ பவர் மைனஸ் காமா இஸ் அட் அக்கௌண்ட் ஃபார் டைம் அண்ட் டேரக்ஷன் ஸோ அது வந்து அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இ டேம் நம்மளோட எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் டேம் வந்து கண்டினியூஸாக இருக்கும் ஓகேயா கண்டினியூஸாக இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து சி ஒன் சி டூவை வந்து டேரெக்டாக பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி கால்குலேட் பண்ணோம் அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபார் டைம் அண்ட் டேரக்ஷன் வேற சி ஒன் அண்ட் சி டூ ஆர் கான்ஸ்டன்ட் விச் கேன் பி கால்குலேட்டட் யூசிங் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் எங்கு அப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் ஃபார் டிஇக்கு கால்குலேட் பண்ணோம் மறக்காதீங்க டிஇக்கு டேரெக்டாக பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணோம் பட் சி ஃபோர் அண்ட் சி த்ரீ இங்கே நம்ம டிஎம் வேவில் என்னது சி ஃபோர் அண்ட் த்ரீ சி சாரி சி த்ரீ அண்ட் சி ஃபோர் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவுண்ட்ரி கண்டிஷனை டேரெக்டாக நம்ம அப்ளை பண்ண முடியாது டு டிட்டர்மைன் ஹெச்ஒய் ஏன்னா அங்கே டேண்டென்ஷியல் காம்பிடன்ஸ் கண்டினியூஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேண்டென்ஷியல் காம்பிடன்ஸ் நாட் கண்டினியூஸ் ஓகேயா ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜீரோ அட் த கண்டக்டர் சர்ஃபேஸ் கண்டக்டர் சர்ஃபேஸில் ஜீரோவாக இருக்காது ஸோ இதை வந்து டேரெக்டாக நம்ம ஃபைண்ட் பண்ண முடியாது அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இ இசட் வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இ இசட் வேல்யூ எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறோன்னா நம்மளோட இக்குவேஷன் நம்ம டூ இருக்குல்ல ஹெச்ஒயில் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் தான் ஹெச்ஒய் இருக்குது அதனால் இதை எடுத்துக்கிறோம் ஏன் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் எடுக்கல அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது ஏன் எங்கே ஹெச்ஒய் இல்லை நம்ம டிரைவ் பண்ண டேம் ஹெச்ஒய் ஸோ ஹெச்ஒய்ங்கிறது இக்குவேஷன் டூவில் தான் இருக்குது அப்போ இக்குவேஷன் நம்பர் டூ எடுத்து அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் இ இசட் அப்போ டோ இ இசட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் இது இங்கே எந்த பக்கம் அதாவது இந்த கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த டேம் ஈக்குவல் டுக்கு இங்கே வரும்போது ரெசி ப்ரோக்கரில் வரும் அப்போ மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்டூ ஹெச்ஒய் ஓகேயா ஸோ டோ பை டோ இசட் டிவைட் பை சாரி இ இசட் டிவைட் பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்டு ஹெச்ஒயோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் டோ பை டோ எக்ஸுங்கிறது டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது நமக்கு என்ன ஆகிடும் இன்டெக்ரல் ஆகிடும் ஸோ இன்டெக்ரல் ஆஃப் அந்த வேல்யூவை அப்படியே எழுதியிருக்கோம் புரியுதுல ஸோ இப்போ இ இசட் பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஹெச் ஸ்கொயர் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸு ஓகேயா ஸோ இதை வந்து எக்ஸுக்கு பண்ணும்போது சைனுக்கு பண்ணும்போது என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் சாரி இன்டெக்ரல் ஓகேயா சைன் ஈக்குவல் டு மைனஸ் காஸ் அப்போ மைனஸ் சி த்ரீ ஹாஸ் ஹெச் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹெச் சைன் டூ எக்ஸ்னா என்ன வரும் மைனஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டிவைட் பை டூ அந்த ஹெச் எக்ஸ் ஓகேயா ப்ளஸ் காசுக்கு பண்ணும்போது என்ன வரும் சைன் வரும் கரெக்டா அப்ப சி ஃபோர் சைன் ஹெச் எக்ஸ் டிவைட் பை ஹெச் இதுல வந்து எக்ஸ் டேம் இல்ல சோ இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் ஓகேயா சோ இதை வந்து இன்டெக்ரல் பண்ணியாச்சு சோ இன்டெக்ரல் பண்ணிட்டு இப்ப இந்த ஹெச்ஓ இந்த ஹெச்ஓ எல்சியம் எடுத்தோம்னா ஒரு சிங்கிள் ஹெச் இருக்கும் அந்த ஹெச்ஓ இந்த ஹெச் ஸ்கொயர்ல உள்ள ஸ்கொயர் ஒரு ஹெச்ஓம் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ மைனஸ் ஹெச் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்டு மைனஸ் சி த்ரீ ரிமைனிங் டேமா அப்படியே எழுதலாம் ஓகேயா இப்போ இந்த மைனஸ் ஜே ஒமேகா எப்சலானை ஈக்குவல் டு சாரி பிராக்கெட்டுக்கு உள்ளே வந்து மல்டிப்ளை பண்ணலாம் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது என்ன வரும் இ இசட் ஈக்குவல் டு ஹெச் இது மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஹெச் ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்டு சி த்ரீ காஸ் ஹெச் எக்ஸ் மைனஸ் ஹெச் டிவைட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் சி ஃபோர் சைன் ஹெச் எக்ஸ் இன்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் இப்போ இ இசட் வேல்யூ கிடச்சிச்சு ஓகேயா
cos 0 நமக்கு என்னது 1 கரக்டா cos 0 1 அப்ப இங்க என்ன வரும் c3 h divided by j omega epsilon minus sin 0 0 அப்ப இந்த whole term என்ன ஆயிடும் 0 ஆயிடும் அப்ப e power minus gamma z அப்ப 0 is equal to h divided by j omega epsilon into c3 e power minus gamma z சோ இந்த c3 calculate பண்ணோனா இதலாம் equal to காங்கப் போம்போது 0 into anything 0 அப்ப c3 ஓட value வண்ணது 0 again நம்ம என்ன பண்ணப் போரோனா next boundary condition apply பண்ணப் போரோ next boundary condition என்னது e is equal to 0 at x equal to a okay already ஒரு c3 value calculate பண்ணிருக்கோ c3 also 0 இப்பே எல்லாம் substitute பண்ணலாமா e is 0 c3 0 okay x கேண்ணது a அப்பே இது என்ன வரும் minus h divided by j omega into c4 into sin ha into e power minus gamma z okay வந்துச்சாம் okay இந்த value so இப்ப இதில் இருந்து பார்த்தீங்கள் என்ன நமக்கு இதல்லாம் equal to இந்த பக்கம் கொண்டு பனாது 0 அப்போ, sin h a வந்து 0 வா இருக்கணும். okay, so இந்த term வந்து 0. அப்போ, sin h a 0 நா, நமக்கு h a வந்து sin inverse inverse of 0 sorry, அதாது h a is equal to h a is equal to sin inverse of 0. sin inverse of 0 எப்போ வரும்? அதாது 1 pi, 2 pi, 3 pi இந்த termுக்கு 4 pi, 5 pi இந்த மாதிரி value substitute பண்ணும் நான் 0 வரும் அப்போ இதை நாம் என்னை நடுக்குறோம் நான் m pi நடுக்குறோம் m equal to என்னது 1, 2, 3, 4, 5, 6 சோ here sin h equal to 0 h equal to sin inverse of 0 equal to m pi m ஓட value வந்து 1, 2, 3, etc அப்போ h இதிலேந்து h calculate பண்ணும் நான் என்ன வரும் m pi by a சோ இப்பு நமக்கு C3 அல்ரடி first use பணி C3 equal to 0 கண்டு பிடிச்சிருக்கும் second term use பணி H ஓட value calculate பணிருக்கும் H equal to M pi by A சோ இந்த C ஓட value வேயும் இந்த H ஓட value வேயும் equation number 4ல substitute பண்ணும் சோ equation number 4 என்னது E is equal to இந்த value C3 வந்து 0 correct சோ இந்த term 0 ஆயிடும் minus H கு என்ன substitute பண்ணும் M pi by A divided by j omega epsilon c4 sin m pi by a into x into e power minus gamma z so இப்போ ஒரு e z value calculate பணியிருக்கும் okay so boundary condition use பணி ஒரு e z so e z value calculate பணியாத்து இப்போ நமக்கு தெரியும் c3 ஓட value தெரியும் h ஓட value தெரியும் so இந்த value வே நம் எங்க substitute பண்ணப் போரும்னா equation number 3ல substitute பண்ணப் போரும் ஏனா 3 தான் நம்லோட h y so நம் இங்க direct apply பண்ணல்ல so c3 value வந்து இப்ப 0 so இந்த term 0 c4 into cos h கு என்ன substitute பண்ணும் m pi by a into x into e power minus gamma z okay so இது வந்து h y இப்ப h y e z calculate பண்ணியாத்து h y calculate பண்ணியாத்து e z h y calculate பண்ணியாத்து final e x calculate பண்ணனோ so e x ஓட formula என்னது e x equal to minus gamma divided by h square into do e z divided by do x do e z value வின்னா calculate பண்ணிருக்கும்மா இது இங்க substitute பண்ணனோ okay substitute பண்ணிட்டு EZல வந்து பார்த்தீங்க என்ன இங்க minus gamma divided by h square இருக்கும் h கு என்ன substitute பண்ணனோ m pi by a okay so அப்பு m pi by a the whole square into do by do x இந்த term அப்படியே வரும் so இப்பு x வைத்து நாம் differentiate பண்ணப் போரும் so இதில் எதல்லாம் வந்து x இல்லாத term அதை வெளியில் எடுத்திரலாம் correct அப்பு இது அப்படியே வரும் இங்க வந்து பார்த்தீங்க epsilonல Xல அது do by அது differentiationுக்கு வெளியில் எடுத்திரலாம் m pi by Aல Xல அது differentiationுக்கு வெளியில் எடுத்திரலாம் C4ல Xல அது differentiationுக்கு வெளியில் எடுத்திரலாம் e power minus gamma Zல Xல அது எடுத்திரலாம் அப்பு differentiation எதுக்கு மட்டும் தான் வரும் sin m pi by a into X குக்கு மட்டும் இருக்கும் கரக்டா சோ இப்ப இந்த sin நம் differentiate பண்ணா என்ன வரும sinுக்கு differentiation cos x sin x equal to cos x அப்பு cos m pi by a into x into x குக்கு தனியாப் பண்ணும்போது இது என்ன வரும் into m pi by a so இந்த m pi by a cancel ஆகும் already வெளில் ஒரு m pi by a இருக்கு so squareல already ஒன்று cancel ஆகும் இது ரெண்டும் இப்பு cancel ஆகும் அப்பு என்ன இருக்கும் இந்த minus into minus plus சாய்டும் அப்பு gamma divided by j omega epsilon c4 into e power minus gamma z into cos m pi by a 
ஸோ இதை வந்து இதுதான் நம்மளோட இஎக்ஸோட வேல்யூ அப்போ இஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு காமா டிவைடட் பை ஜே ஒமேகா எப்சலான் இன்ட்டு சி ஃபோர் காஸ் எம் பை பை ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் காமா இசட் ஓகேயா இப்போ நமக்கு ப்ரொபகேஷன் கான்ஸ்டன்ட்னா என்னென்னு தெரியும் தட் இஸ் காமா ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஜே பீட்டா ஸோ இப்போ இந்த நம்ம வேவ்ஸில் வந்து எப்போவுமே வந்து லாஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கன்சிடர் பண்ணுவோம் தட் மீன்ஸ் அட்டினியூஷன் லாஸ் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே லாஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட காமாவோட வேல்யூ என்ன வரும்னா ஜே பீட்டா வரும் ஸோ இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ண இந்த மூணு இக்குவேஷன் அதாவது இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த மூணுலையும் காமாவுக்கு என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம்னா ஜே பீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஓகேயா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் காமா இங்கே மட்டும்தான் இருக்குது ஈஸட் ஈஸட்டுக்கு இங்கே எழுதியிருக்கிறேன் மைனஸ் ஜே பீட்டா இங்கே மட்டும் வரும் அடுத்த டேமில் வந்து காமா இங்கே மட்டும் இ இ பவரில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஹெச்ஒஇ இஎக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேயும் காமா இருக்கு இங்கேயும் காமா இருக்கு ஸோ காமாவுக்கு இங்கே வந்து ஜே பீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் இங்கே வந்து ஜே பீட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஜேஎம் ஜேஎம் கேன்சல் ஆகும் அப்போ என்ன வரும் பீட்டா டிவைட் பை ஒமேகா எப்சலாம் சி ஃபோர் காஸ் எம் பை பை ஏ இன்ட்டு எக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் ஜே பீட்டா இசட் ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ ஃபீல்டு இக்குவேஷன்ஸ் த்ரீ ஃபீல்டு காம்பனன்ஸ் ஃபார் டிஎம் வேவ்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியாச்சுன்னா கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ ப்ரீவியஸ் டெரிவேஷனில் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரிக் வேவ்ஸ் வந்து கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரிக் வேவ்ஸில் டோமினன்ட் மோடு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கேல்குலேட் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அங்கே டோமினன்ட் மோடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் லோவர் எம்மோட வேல்யூ வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம ஒன்றுன்னு எடுத்திருப்போம் ஏன்னா எம்முக்கு ஒன் போட் ஜீரோ போட்டோன்னா எல்லா டேமும் என்ன ஆகிடும்னா ஜீரோ ஆகிடும் பட் இந்த கேஸில் ஓகேயா ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் எலக்ட்ரிக் வேவ்ஸில் வந்து இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் மோட்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும் எம் எம் வந்து ஒன்லேருந்து இன்ஃபினிட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அங்கே எம்மோட வேல்யூ ஃபார் டிஇ வேவ்ஸில் ஓகே டிஇயில் வந்து எம்மோட வேல்யூ வந்து ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டிவாக இருக்கும் ஜீரோ டூ இன்ஃபினிட்டி கிடையாது ஒன் டூ இன்ஃபினிட்டிவ் பட் இங்கே அப்படி கிடையாது எம்மோட வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இருக்கும் ஏன்னா நம்ம எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் எல்லாமே ஜீரோ ஆகாது இப்போ காஸ் எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் காஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த டேம் ஜீரோ ஆகல எம்மோட வேல்யூ ஜீரோ போட்டால் காஸ் ஜீரோ ஒன் ஸோ இந்த இ இசட் மட்டும்தான் ஜீரோ ஆகும் ஓகேயா மிதி ஹெச்ஒய் ஹெச் இசட் ஃபீல்டு வந்து ஜீரோ ஆகாது ஓகேயா அப்போ டிஎம் வேவ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பிகாஸ் எம் வந்து எந்த வேல்யூவையும் நமக்கு எல்லா ஃபீல்டையும் வந்து என்ன பண்ணாதுன்னா ஜீரோ ஆகாது ஸோ இங்கே வந்து டோமினன் மோடு வந்து அந்த மாதிரி ஒன் எம் லோயஸ்ட் டோமினன் மோடு வந்து அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஇ ஒன் ஜீரோன்னு கொடுத்துருப்போம் இங்கே அது கிடையாது ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்வர்ஸ் மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ் வந்து புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது இ வேவ்ஸ் தொடர்ந்து வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க